അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ഹംബിയിലെ സെക്കൻഡ് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കാണ് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ശിവ ടെമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലം തന്നെയാണ് ഇത് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റീസെന്റ്ലി ആണ് ആർക്കിയോളജി സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മഴക്കാലത്ത് ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കുറച്ച് ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ മഴക്കാലായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും വിചാരിക്കാം മഴയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ശിവ ടെമ്പിളിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കൃഷ്ണദേവരായർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭരണാധികാരികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ അമ്പലം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ള സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹംബിയിൽ പൊതുവേ കുറച്ച് വെയിലും ചൂടൊക്കെയാണ് കാരണം മരങ്ങൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൽമണ്ഡപത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തണല് നമ്മൾ കൊള്ളാറുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ടെമ്പിള് നമ്മുടെ ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ തൂണുകളൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക ഹംബിയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വെച്ച് ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഇവർ ഇതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചപ്പും പുല്ലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു അമ്പലത്തിലുള്ളത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ പോയത് ഹംബിയിലുള്ള ഒരേ ഒരു രാമക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ഹസർ രാമ ടെമ്പിളിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് എങ്ങനെയാ ഹസർ രാമ എന്ന് പേര് വന്നതെന്ന് അറിയോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുമരിലായിട്ട് രാമായണം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കല്ലില് കൊത്തി രാമായണ കഥ മുഴുവനും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആയിരം രാമന്റെ ശില്പങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹസർ രാമ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹംബിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹര മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കൊത്തു പണികളാണ് നമ്മുടെ അസർ രാമ ടെമ്പിൾ കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു ജീവനുള്ള പോലെയാണ് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നിങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അമ്പലങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രക്ചറാണ് നല്ല മനോഹരവുമാണ് പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ടെമ്പിളിലെ ഈ കൊത്തു പണികൾ ഭയങ്കര സൂപ്പറായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കൊത്തുമണികൾ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊത്തുമണികൾ ഉള്ളതും ഈ അമ്പലത്തിൽ തന്നെയാണ് തൂണിലും ചുമരിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കൊത്തുമണികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടു തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോ ഒരു ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയൊന്നും മതിയാവില്ല അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയുള്ള നല്ല കൊത്തുമണികളാണ് ഹസർ രാമ ടെമ്പിളിൽ നമ്മൾ നേരെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ജനാന എൻക്ലോഷർ ജനാന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ മൊത്തം അങ്ങനത്തെയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ക്യൂൻസ് പാലസിന്റെ അടുത്താണ് ഇതാണ് ക്യൂൻസ് പാലസ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂൻസ് പാലസിന്റെ ബേസ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തറ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ ക്യൂൻസ് പാലസ് മൊത്തം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാറാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊട്ടാരായിരുന്നു അത് ഒരു കാലത്
സനാന എൻക്ലോഷനകത്തുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ ലോട്ടസ് മഹലിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു താമര വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഈ നിർമ്മിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജയനഗരിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം കെട്ടിടങ്ങളും ദ്രാവിഡ ശില്പകലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കം ചിലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ദ്രാവിഡ ശില്പകലയുടെ കൂടെ ഇസ്ലാമിക് ശില്പകലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ലോട്ടസ് മഹൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം റാണിമാർക്കും അവരുടെ പരിചാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു മഹലാണിത് പിന്നെ ഇവിടെ രാജാവിന് പോലും റാണിയുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കയറി വരാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഈ ജനാന എൻക്ലോഷനകത്തുള്ള നിർമ്മിതികളുടെ എല്ലാം കൊത്തുപണികളൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ജനാൻ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ഈ ഒരു നിർമ്മിതി ഇത് എന്താ പറയുക വിജയനഗര സാമ്രാജ്യകാലത്ത് ആനകൾക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം പതിനൊന്ന് ആനകളെ ഒരേ സമയം ഇതിനകത്ത് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണ രീതി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ശില്പകലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ശില്പകലയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹംബിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് ശില്പകലയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ഇതായിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ശില്പകലയാണ് പതിനൊന്ന് ആനകളുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്ന് ഡോംസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ പതിനൊന്ന് ഡോംസും വ്യത്യസ്തമാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ഡോം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ശില്പകലയുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബാക്കി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാനയ്ക്ക് നല്ല സമൃദ്ധിയായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള വലിയൊരു സ്പേസ് ആണിത് നല്ല കരിങ്കല്ലോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വലിയ ഡോമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇത് കരിങ്കല്ലോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇതിലും തണുപ്പായിരുന്നിരിക്കും അപ്പൊ ആനകളിലൊന്നും അധികം വെയിലൊന്നും കൊള്ളാണ്ട് വളരെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥകൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ശില്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഈ എലിഫൻറ്റ് സ്റ്റേ ബിൽഡിങ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വേറെ ബിൽഡിങ് കൂടെ കാണാം ഇതാണ് ഗാർഡ്സ് ഹൗസ് അതായത് ആ കാലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിനെയും ബാഡന്മാരെയൊക്കെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് റോയൽ എൻക്ലോഷറിനകത്തേക്കാണ് കേട്ടോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിജയനഗര സാമ്രായത്തിലെ രാജാവ് ഭരിക്കുകയും താമസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഏക്കർ കണക്കിന് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കാലത്ത് നാൽപ്പതിലധികം പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അവശേഷിപ്പുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം കണ്ട നാശത്തിൻ്റെ തോത് എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റോയൽ എൻക്ലോഷറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ വേറെ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം റോയൽ എൻക്ലോഷറിനകത്തുള്ള മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് മഹാനവമി ഡിബ്ബ നമ്മൾ ഈ മഹാനവമി ഡിബ്ബയുടെ ദൂരത്ത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള എന്തോ ഒരു ഏരിയ ആണ് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ചുമരിലൊക്കെ നിറയെ കൊത്തുപണികളാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൊത്തുപണികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഇതിലുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെയാണ് അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ പിന്നെ കുതിരയെ തെളിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൊത്തുപണികളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ചെയ്തത് ഈ മഹാനവമി ഡിബയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഒരു രാ
ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനവമി ഡിബയുടെ വാതിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കരിങ്കല്ലോണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതും ഒറ്റ കല്ലിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പടു കൂറ്റൻ ഡോറ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ആനകളെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത്ര ഇത് തുറക്കുകയും അടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് സീക്രട്ട് ചേമ്പർ രാജാവ് തൻ്റെ വിശ്വസ്തരുമായിട്ട് മീറ്റിങ്ങുകളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ രഹസ്യ അറകളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത്ര ഇതാ ഇപ്പൊ കണ്ട ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ഇടനാഴികയിൽ കൂടെ പോയാലാണ് കേട്ടോ ഈ അറയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ രഹസ്യ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ റോയൽ എൻക്ലോഷറിലെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൂയിൻ കാണാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ പുഷ്കരണി അഞ്ച് നിലകളിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കോളാണിത് ഹംബിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള നിർമ്മിതികളിൽ ഒന്ന് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് നമ്മുടെ മഹാനവമി ഡിബയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പുഷ്കരണിയാണ് നല്ല ഒരുപാട് പടവുകൾ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പുഷ്കരണിയാണ് പണ്ടൊക്കെ തുങ്കഭദ്ര നദിയിൽ നിന്നും ഈ ഓവുചാല് വഴി ഈ കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത്ര പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കുളത്തില് മഴവെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ആയ ക്യൂൺസ് ബാത്ത് എന്ന പ്ലേസിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ റാണിമാർക്കും റാണിമാരുടെ പരിചാരങ്ങൾക്കൊക്കെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ആണത് അപ്പൊ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം അല്ലെ അതെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാലൊക്കെ അവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് രാജ്മിക്കും പരിവാരങ്ങൾക്കും കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്താലേ രാജകീയത കുളിക്കുന്ന ഏരിയന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ കുറെ ബാൽക്കണി സെറ്റപ്പുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പരിചാരങ്ങൾ റാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അതായത് സോപ്പ് ഷാമ്പു ഒക്കെ റാണി അവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും പരിചാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കും പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഈ സംഗീതജ്ഞരൊക്കെ വന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു അത്ര കാരണം റാണിക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് ഈ ക്യൂൻസ് പാത്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ റാണി കുളിക്കാൻ വരുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഇവരൊരു ചുമന്ന കൊടി ഇങ്ങനെ നാട്ടി വെക്കും മുകളിലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് പബ്ലിക്കിലൊന്നും വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് തന്നെ പബ്ലിക്കിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അതെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ ഏഴായിലത്തേക്ക് പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ സൈൻ ആണ് ക്യൂൻസ് ബാത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ നേരെ വിട്ടത് നമ്മുടെ വിത്താര ടെമ്പിളിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടെമ്പിളോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ തുങ്കഭദ്ര റിവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഏകദേശം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹംബി എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വിത്താല ടെമ്പിളാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ാണ് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രഥം ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് മഹാബലിപുരം ടെമ്പിളിലാണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഒഡീഷയിലെ കൊണാക് ടെമ്പിളിലാണ് പിന്നെ ഒന്നുതാ ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നോട്ടിന്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ രഥവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന മ്യൂസിക്കൽ പില്ലേഴ്സ് സംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന തൂണുകളായിരുന്നു ഇവ പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടത്തേക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല കേട്ടോ അവിടെ എന്തോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് കയറാനോ ഈ പില്ലേഴ്സിൽ തൊടാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മനോഹരമായ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് കൂടി ഹംബിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ
നമുക്കിനി ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഫൈനലി നമ്മൾ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ഹമ്പി എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിപ്പി ഐലൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ തുങ്കഭദ്ര റിവറിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിലെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അഞ്ചുനാദ്രി ഹിൽസിലെ സൺസെറ്റ് അഞ്ചുനാദ്രി ഹിൽസിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളെ ഹനുമാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഹനുമാന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണത് പിന്നെ ഒരുപാട് പടികൾ കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ സൺസെറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ മനോഹരമായ കാഴ്ച വേണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സൺസെറ്റ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹനുമാന്റെ ജന്മസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചുനാദ്രി ഹില്ലിൽ നിന്നുള്ള ഈ സൺസെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണിത് നമ്മുടെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ കുളിർമ തരുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ നല്ല കിഡിലെന്നെ ഒരു സൺസെറ്റ് വ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഹിപ്പി ഐലൻഡിലുള്ള വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് വേണ്ടത് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതെ പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര പ്രതാപത്തിലൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് സീക്രട്ട് പ്ലേസസ് ഈ ഹിപ്പി ഐലൻഡിലുള്ള ഹിപ്പി ഐലൻഡിലെ സെൻട്രലിലുള്ള ഒരു ഹബ്ബ് ഹിപ്പി എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം റിയൽ ഹിപ്പി ഐലൻഡ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കഫേസും ഷാക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹിപ്പീസ് നൈറ്റ് ലൈഫ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരിടം രാത്രിയെ പകലാക്കി ഫുഡും മ്യൂസിക്കും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും അടിച്ചു പൊളിച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലം പക്ഷെ ഇന്ന് അതിവിടെ ഇല്ല കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനെ വാനിഷ് ചെയ്തെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഹിപ്പി ഐലൻഡിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അതായത് ഹിപ്പി വൈബ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കഫേസ് മാത്രമാണ് ആശ്വാസം ഈ സ്ഥലത്തിനെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഹിപ്പി ഐലൻഡ് എന്നുള്ള പേര് വന്നേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആരാണ് ഈ ഹിപ്പീസ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് കേട്ടോ ഇവർ ആക്ച്വലി ഹിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പാലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒന്നിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മ്യൂസിക്കും ആർട്ടും ലവും മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇതൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അവർ വളർന്നു പിന്നീട് ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു ഹിപ്പി കൾച്ചറായിട്ട് ഇവർ മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇത്രയേരം കണ്ട പോലത്തെ ഒരു ഹംബി അല്ല നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ ഹംബിയുടെ മറ്റൊരു മുഖം യഥാർത്ഥ ഹിപ്പി ഐലൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഹിപ്പി ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ കുറച്ച് കഫേസും ഷാക്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ ഒരു വൈബ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ചൊരു വൈബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വൈബ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈബും കൂടെ ആസ്വദിക്കാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ വൈബിലേക്ക് എത്തണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹംബി റിയൽ ഹിപ്പി വൈബ് നമ്മളിപ്പോഴത് ഐലൻഡ് വൈബ്സ്
ഈ കഫേസിലൊക്കെ ഫുഡും നല്ല കിടിലനാണ് കേട്ടോ ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വിസീൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും മെക്സിക്കൻ ഇറ്റാലിയൻ റഷ്യൻ ഇസ്രയേലി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം അപ്പോൾ ഈ കഫേസൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നവർക്ക് ഫുഡും ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈബോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണല്ലേ നമ്മുടെ ഹംബി വ്ളോഗ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഹംബി പൊളിയാണ് അന്യായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഒരു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം കാണാം ഇതിലെല്ലാം പുറമെ വേറെ വൈബ് പ്ലേസ് നമ്മളെല്ലാം എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മൾ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ വ്ളോഗില് അപ്പോ ഇതിവിടെ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം ബൈ ബൈ